No final de semana, a Polícia Militar registrou 19 ocorrências. Porém, só na manhã de sábado, foram pelo menos quatro de arrombamento e furto. Uma delas foi nesse estabelecimento comercial, o Milkshake. O proprietário ainda estava em casa quando a funcionária do comércio vizinho ligou informando que haviam destruído a porta de vidro e feito um limpa do interior da empresa. A pessoa ligou lá em casa avisando que tinha arrombado o estabelecimento e a gente pensa o pior, né? Fala, ah, levaram tudo né, que tinha lá dentro. Mas infelizmente foi dinheiro só que levaram e alguns caixinhos de doce, né? Prédios que levaram e a porta que foi arrombada, né? De acordo com o comerciante... Levaram dinheiro que vieram caixa e caixas de chiclete, somando com a porta prejuízo de 700 a 800 reais e um sentimento devido à falta da impunidade. É a revolta, né? A revolta de todo, todos os comerciantes no município. Hoje mesmo eu estive conversando com alguns aí, revoltado, com vontade de ir embora da cidade, né? Porque na cidade tem um, uma pessoa que protege os menores que vai preso de manhã à tarde tá solto, né? Que não precisa nem falar o nome dele, que... É assim que está acontecendo no município. Então, se o dia que tiver uma lei né, severa que pune esses menores, aí, quem sabe, o município de Alto Floresta vai criar vergonha na cara né, e vai dar uma melhorada. Porque se continuar assim do jeito que está, algumas pessoas protegendo os menores, vai ser disso para pior. Outro comerciante entristecido com a ação de bandidos é o dono desse despachante, que foi arrombado pela segunda vez. Primeira vez vieram aqui, arrombaram a porta, mas não conseguiram entrar. Agora, nessa outra de ontem para hoje, conseguiram entrar e fazer, levar alguma coisa, né? Algumas coisinhas simples, mas levaram. Tudo revirado? Tudo revirado. Entraram aí, eu fiquei até com medo de levar as documentações de cliente nosso. Né? Mas graças a Deus não conseguiram levar. Que sentimento? Muito. A gente fica muito preocupado aqui, que... Tem que ter mais segurança na casa, tem que ter mais segurança na cidade, porque no centro da cidade está roubando, imagina nas, nas, nas cidades vizinhas, nos bairros vizinhos que não tem muita segurança. Como que fica?